హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లాస్యో టాక్స్ ఈ రోజు మా చిన్నోడి కోసం నేను ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను చాలా మంది అడిగారు మా చిన్నోడికి ఏం ఫీడ్ చేస్తున్నారు సో ఏ ఫుడ్ పెడుతున్నారు అని సో ఇంతకు ముందు కూడా ఉగ్గు చేశాను బట్ వీడియో చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు ఎలాగో చేస్తున్నాను కాబట్టి సో మీకోసం ఈ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను సో వన్ డే బిఫోర్ మల్టీ గ్రీన్స్ ఏవేవైతే నేను పప్పులు వేస్తున్నానో ఆ పప్పులన్నీ కూడా నానబెట్టి ఎండబెట్టేశాను ఒక్కసారి ఏమేమి వేస్తున్నాను అని చూసేసింది మా చిన్నోడికి నేను ఉగ్గు తయారు చేస్తున్నాను ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ ఉగ్గు అనమాట సో ఒక కప్ రైస్ తీసుకున్నాను ఒక కప్ రైస్ కి ఈ టీ గ్లాస్ అంతా మిగిలిన పప్పులు సో ఏమేం తీసుకున్నాను అంటే ఎర్రపప్పు కందిపప్పు పెసరపప్పు మినప్పప్పు శనగపప్పు అండ్ ఇవి పెసలు ఇవి చాలా మంచిది ఈ పెసలు తింటే హెల్త్కి చాలా మంచిది సో ఇలాగ ఒక టీ గ్లాస్ అన్ని తీసుకున్నాను రైస్ మాత్రం వన్ కప్ తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే డైజెషన్ కోసం ఇందులో జీలకర్ర వాము వేస్తున్నాము అండ్ అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆప్షనల్ మీరు వేసుకోవచ్చు అంటే వేసుకోకుండా ఉండొచ్చు లేదు అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్లో కూడా మీరు ఇవి వద్దు ఇవి బేబీస్కి పడవు అని అనుకుంటే పక్కన పెట్టచ్చు అంటే కొందరికి పిస్తా పడదు కొందరికి వాల్నట్స్ పడదు అలా ఉంటుంది కదా సో నేనైతే ప్రస్తుతానికి త్రీ తీసుకున్నాను బాదాం కాజు అండ్ వాల్నట్స్ సో ఇవి ఎలా అంటే వన్ కప్ రైస్కి ఒక ట్వెల్వ్ ఇవి ఒక ట్వెల్వ్ ఇవి ఒక నాలుగు ఐదు వేస్తే చాలు వాల్నట్స్ తక్కువ వేయాలి సో క్వాంటిటీ ఇది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ పప్పులు అండ్ రైస్ ఇవి క నీట్గా వాష్ చేసి అంటే కడిగి ఆరబెట్టాలి అండ్ వీటితో పాటు టేస్ట్ కోసం పల్లీలు ఈ పల్లీలు ఏం నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సో డ్రై రోస్ చేసుకొని సో మిక్సీ పట్టేయాలి సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవన్నీ వాష్ చేసుకొని ఆరబెట్టేద్దాం ఓకే సో రైస్ మరి ఎక్కువగా కడగద్దు అంటే నార్మల్గా మనకి బయట దొరికే రైస్ కాకుండా అంటే పండించిన రైస్ ఎక్కువ పాలిష్డ్ ఉండవు కదా ఆ రైస్ పిల్లలకి పెడితే చాలా మంచిది సో మాకంటే ఆ రైస్ దొరికింది కాబట్టి నేను ఆ రైస్ యూస్ చేస్తున్నాను లేదు మనం బయట కొన్నవి అయితే ఎక్కువసార్లు వాష్ చేయకండి మనం ఎక్కువసార్లు కడిగితే ఎక్కువ వాష్ అయిపోతుంది కదా సో అందులో ఉండేవన్నీ పోతాయి సో అందుకని ఎక్కువ పాలిష్డ్ రైస్ కాకుండా నార్మల్ రైస్ అయితే మంచిది వాటిని ఎండ పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఫ్రై చేసి దాని తర్వాత అంటే డ్రై రోస్ చేసి దాని తర్వాత మిక్సీ పెట్టాలి ఆ రోస్ అంతా కూడా నేను చూపిస్తాను ఏం చేస్తున్నాను ఏంటి అని బట్ బిఫోర్ దాట్ కొంచెం మనం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోదాము సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఫేస్కి ఫేస్ సిరమ్ అప్లై చేస్తున్నాను ది డర్మాకోలో టెన్ పర్సెంట్ వైటమిన్ సి ఫేస్ సిరమ్ అనమాట సో ఈ ఫేస్ సిరంలో వైటమిన్ సి ఉంది నియసినమాడ్ ఉంది హైడ్రానిక్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఫేస్కి మంచి పని చేస్తుంది మంచి గ్లో ఇస్తుంది సో వైటమిన్ సి మనకి స్కిన్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే లైక్ దిస్ మనకి జిడ్డు జిడ్డుగా కూడా ఉండదు వెరీ లైట్ వెయిట్ తెలుసు అప్లై చేసినట్టు అస్సలు అనిపించదు త్వరగా అప్లై చేయగానే త్వరగా క్విక్గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అండ్ నయసినిమైన్ హైలరానిక్ యాసిడ్ ఏంటి అని అంటే స్కిన్ మీద ఎలాంటి బ్లెమిషెస్ ఉన్నా డార్క్ స్పాట్స్ కానీ పిగ్మెంటేషన్ కానీ ఇవి ఏమి ఉన్నా కూడా మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే రెగ్యులర్గా మనం యూస్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇది డే అండ్ నైట్ సో డేలో టూ టైమ్స్ యూస్ చేయొచ్చు ఫర్ బెటర్ రిజల్ట్స్ మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది ది డెర్మాకోలో టెన్ పర్సెంట్ వైటమిన్ సి ఫేస్ సిరమ్ అనేది మంచి స్కిన్ రేడియన్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ది డెర్మాకో ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఎస్ఎల్ఎస్ అండ్ ప్యారబిన్ ఫ్రీ అండ్ డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ అనమాట సో ఫాలోడ్ బై మనం ఏ సిరమ్ అప్లై చేసుకున్నా మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకున్నా ఏది చేసుకున్నా కూడా సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ఇట్స్ మస్ట్ బట్ డొమాకో యూస్ చేసిన తర్వాత ది డర్మాకోలోనే నేను ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ ఉన్న వన్ పర్సెంట్ హైలరానిక్ సన్ స్క్రీన్ యాక్వా జెల్ని యూస్ చేస్తున్నాను సో నార్మల్గా సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అప్లై చేస్తే వైట్ వైట్ ప్యాచీ లుక్స్ ఇలా వస్తాయి కదా అలా కాకుండా మనకి ఎలాంటి వైట్ ప్యాచెస్ లేకుండా అసలు సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకున్నావా అన్నట్టుంటుంది చూసారు కదా సో ఎలాంటి ప్యాచ్ 
యాక్చువల్ ఉండదు జస్ట్ ఒక మాయిశ్చరైజ్ ఒక జెల్ అది అప్లై చేయగానే సో త్వరగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్స్ నాన్ స్టిక్కీ అండ్ ఇందులో వైటమిన్ ఈ హైడ్రోనిక్ యాసిడ్ ఉంది స్కిన్ ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్ గా ఉండేలాగా చేస్తుంది అండ్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు హెవీ సన్ లైట్ నుంచి హెవీ యూవీ లైట్స్ నుంచి మనల్ని స్కిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇట్స్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ అంటే స్మెల్ అలాంటిది ఏమీ ఉండదు మరి మీరు కూడా ది టర్మాకోలో టెన్ పర్సెంట్ వైటమిన్ సి ఫేస్ సిరమ్ అలాగే వన్ పర్సెంట్ హైలరానిక్ సన్ స్క్రీన్ యాక్వా జెల్ సో ఈ రెండు తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే నేను ప్రొడక్ట్స్ ని ట్యాక్ చేస్తున్నాను అలాగే ఆ లింక్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను గో చెక్ ఇట్ అవుట్ గైస్ అండ్ ది టర్మాకోలో మనం ఏ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్నా మన ప్రతి ఆర్డర్ ని భూమి ద్వారా చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కి లింక్ చేస్తారు అలా వన్ ఇయర్ లో టెన్ థౌజండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ని ఎంపవర్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళ ఇనిషియేటివ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది మీరు ఈ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే యూజ్ మై కోడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు గెట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆయన ఇంకా లేట్ చేయకుండా మీరు అడిగారు కదా సో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఉగ్గు అని సో ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేయడం ఎలా సో ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది నేను కొత్తగా ఏం చేయను ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేస్తాను ఎలా చేస్తున్నాను ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా చూపిస్తాను లెట్స్ గో రెడీ అయితే అయిపోతాను సో ఇవన్నీ నానబెట్టి ఎండబెట్టాం అనమాట సో ఇందులో ఏంటనంటే నేను కందిపప్పు ఎర్రపప్పు మిక్స్ చేసేసాను ఎందుకు అంటే రెండు ఒకేసారి వేయడంలో ఒకేసారి అయిపోతాయి అని ఇందులో వచ్చేసి నేను మినప్పప్పు గుండు మినప్పప్పులు ఉంటాయి కదా మినప్పప్పు అండ్ అలాగే పెసలు సో ఇవి రెండు కలిపేశాను అండ్ ఇవి వచ్చేసి పెసరపప్పు ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ సపరేట్ జస్ట్ శనగపప్పు ఏంటంటే టేస్ట్ కోసం మనం అనుకుంటున్నాం శనగపప్పు ఎక్కువ వేయద్దు గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది అని అంటారు కదా బట్ శనగపప్పు ఉంటుంది అంటే టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం కొంచెం సో మొత్తం టేస్ట్గా ఉండాలి అని సో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ అయితే నేను కందిపప్పు ఎర్రపప్పు సో ఇప్పుడు నార్మల్గా బయట అన్నీ దొరుకుతున్నాయి మనకి ఇది వద్దు అని ఏమి లేదు జస్ట్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు కానీ బయటవి ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయడము అని చెప్పేసి హోమ్ మేడ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను ఏదన్నా మనకి తెలియని ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము అక్కడ మనం ఉడకబెట్టి మనకు అంత టైం ఉండదు అన్నప్పుడు వేడి నీళ్ళల్లో ఏదో మిక్స్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అలాంటి బయటవి ప్రిఫర్ చేస్తాను కానీ మోస్ట్లీ ఇదే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే సో మనం ఏదైనా రోస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఏదైనా వంట అయినా కూడా సో హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా రోస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట ఇట్లా వేయాలి ఎక్కువ వేగితే మళ్ళీ మాడిపోతాయి ఎర్రగా బాగా వేగాయి ఇట్లా వేయాలి ఓకే నేను అయితే ఎగినాయా లేదా నాకు కొంచెం తెలియలా మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి సరే సరే మాడిపోతే సేదుగా ఉంటుంది కదా మాకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా చేసినా మా మనవు అప్పుడు నేను చేయలేదు కానీ అవ్వ అన్ని చేసి వాళ్ళు అప్పుడు ఇసిరే వాళ్ళు రాత్రి వేసి అవును ఇసురు రాత్రి మిక్సీ లేవు కదా మాకు అవును ఆ రాత్రి వేసి ఇసిరి చలి పెట్టుకునే వాళ్ళు సో అట్లా అనమాట పిల్లలకే అని కాకుండా మనం కూడా ఈ పెసలు తింటే చాలా మంచిది అంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవుతుంది అని మా నాన్నమ్మ నేను చిన్నప్పుడు చూసిన ఏదో మంచిగా వేయించుకొని టైం పాస్ అట్లా నోట్లో వేసుకొని తింటూనే ఉండేది మేము కూడా ఏం తింటుందని చెప్పేసి మాకు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది భలే టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసు యాక్చువల్లీ ఉప్పు నీళ్ళు వేయించేదాన్ని బాగా వేగినాక కొన్ని ఉప్పు నీళ్ళు నీళ్ళు కలిపి అట్లా చల్లి వేయించితే దాంట్లో పడుతుంది అది అనమాట మాట డబ్బా పోసి పెడితే రోజు ఇన్ని కప్పులు వేసుకొని పోయి సో మనకి ఇట్లా తెలుస్తుంది వైట్ కలర్ది మనకి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అన్నది తెలిస్తే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు శనగపప్పు కొంచెం అంటే కొంచెం శనగపప్పు టేస్ట్ కోసం అంతే నార్మల్గా బియ్యం వేయిస్తారా అని అనుకుంటాం కానీ బియ్యం వేయిస్తే మంచిది వేసుకుంటాం బియ్యం ఇప్పుడు అప్పుడు ఉప్మా చేసేదానికి మేము బీబర్ అవే బియ్యం ఇట్లనే కడిగి ఆరబెట్టి ఉచ్చి పచ్చి వేయించి విసిరేవాళ్ళు ఓకే అది మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఏం చే మళ్ళీ అప్పుడు వేయించకుండా ఇంకా 
తిరమాత వేసుకొని దాంట్లో వేసి ఉప్మా చేసుకునే వాళ్ళు అప్పుడు గోధుమ రవ్వ ఇవన్నీ ఎక్కువ తెచ్చే వాళ్ళం కాదు అవి ఎప్పుడూ తెస్తే బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ఎక్కువ రేట్లు కదా అది అట్లా కొంచెము అట్లా అది ఇది కలిపి చేసుకుంటుంటే ఎవరు లేనప్పుడు ఓటీది కూడా చేసుకొని తింటుంటే ఎందుకు కాసేపులు కడుక్కోవాలా నువ్వు అది కాదు అది ఆఫీసే నేనెందుకు ఆపేస్తా పప్ప వచ్చి మన నందిడతాడు నువ్వే ఆపేసే నువ్వే తిట్ల తిను ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు పల్లీలు వేయిస్తున్నాం అనమాట సో ఇవి సపరేట్ గా తీసి పెడుతున్నాము ఎందుకంటే పొట్టు తీసేయాలి కదా అందుకని సో ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ వాల్నట్స్ మీరు చూసుకోండి అంటే కొంతమంది బేబీస్ కి పడతాయి కొందరు అయితే పిస్తాస్ కూడా వేస్తారు సో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ ది అంటే డ్రై నట్స్ పౌడర్ సపరేట్ గా చేద్దాము ఇప్పుడు అయితే ఇందులో మిక్స్ చేయడానికి ఓన్లీ బాదాం కాజు అండ్ అలాగే ఇది వేస్తున్నాను వాల్నట్స్ వేస్తున్నాను సో అంతే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఏం తీసుకోలేదు సో అప్పట్లో అయితే ఇవేం పెట్టలేదు కదా మాకు ఏంటంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు అంటే మా అక్క వాళ్ళ బాబుకి చూసాను కదా నేను ఎక్కువ ఈ అన్నమే అన్నమే రవ్వలాగా చేసి ఉడకపెట్టి అవే మెత్తగా చేసి తినిపించేవాళ్ళు దాని తర్వాత ఎక్కువ సంగటి నేను చూసి దాని సంగటి చేసి నెయ్యి వేసి మంచిగా సంగటి తినిపించేవాళ్ళు రాగి సంగటి చిన్న పిల్లలకు కూడా తినిపించేవాళ్ళు పప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో పప్పులు అన్ని చూసి ఇసుకాయలు మనం చేస్తాం కదా రవ్వ లాగా చేసుకొని అది ఉడకబెట్టి తినిపించే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం రవ్వ రవ్వ లాగా కూడా తినిపించట్లేదు సో పిల్లలకి గొంతున పడుతుంది ఏమో ఏంటి అని మనం చిన్న విషయం అయితే చాలా భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళైతే అప్పట్లో రఫ్ అండ్ టఫ్ పెంచేవాళ్ళు మనల్ని కదా సుదర్శన సంగటి చేస్తే ఆ సంగటి ఇటు వంటలు చేసి గిన్నెలు వేస్తే అదే బెల్లం లాగా తినేస్తే సుద సంగటి సుద అంటే చిన్న చిన్న వండలు చేసేసాం అనుకో పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ వంటలు చేసి గిన్నెలు వేస్తే తినేసేవాళ్ళు వాము జీలకర్ర సో ఇవి రెండు కూడా అరగడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అందుకని జస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కూడా కాదు దానికంటే తక్కువే సో ఇది మనం అసలు గ్యాస్ ఈ పెన ఎంత అయితే వేడి ఉంటుందో దాని మీద ట్రై చేస్తే చాలు సో అన్నీ రెడీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టాలి అంటే వేడి వేడిగా ఉంది కదా సో వేడి వేడిగా కాకుండా కొంచెం గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే కాస్త కంప్లీట్ గా కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టడం మంచిది వేడి మీద మిక్సీ పడితే కూడా బ్లేడ్స్ పాడైపోతాయి మనం మిక్సీ పట్టు సరే నేను జల్లెడ పడతా ఓకే ఫస్ట్ అయితే పప్పులు ఇవన్నీ రైస్ మిక్స్ చేశాను కదా ఇది జల్లెడ పడదాము దాని తర్వాత పల్లీలు సపరేట్ గా కొడతాము డ్రై ఫ్రూట్ సపరేట్ గా కొట్టేద్దాం ఓకేనా సరే ఇది రెడీ పప్పులు అన్ని వేసి కొట్టేసాము మిక్సీ పట్టేసాము ఇందులోనే జీలకర్ర వాము అదంతా కూడా ఇందులోనే ఉంది సో ఇట్లా గరుక్ గరుక్ లేకుండా ఎందుకు అంటే ఉడికేటప్పుడు పలుకులు పలుకులు వచ్చాయనుకోండి అంటే అంత పెద్ద తినలేరు కదా బేబీస్ సో అట్లా మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి పల్లీల పొడి పల్లీల పొడి సపరేట్గా కొట్టాము అండ్ ఇది వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ సో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే పేస్ట్ అయిపోద్ది ఇలాగా సో నాకు తెలిసి పేస్ట్ సపరేట్గా పెట్టుకుంటే బెస్ట్ కలిపేద్దాం అబుజ్జి కలిపేసే ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ 
అంటే గడ్డలు గడ్డలు అట్లా లేకుండా లంబ్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా మంచిగా మెత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా మిక్స్ చేసుకొని గ్లాస్ జార్లో గాలిపోకుండా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ ఉంటాయి కదా సో అలాంటి దానిలో సేవ్ చేసుకోవాలి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అన్ని మంచి వేణేయలేదా బాగా తెలుస్తుంది వన్ ఇయర్ కి కాదు బుజ్జి ఇది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ లో అయిపోతుంది మా రెండు మూడు నెలలు అయిపోతుంది లేదా ఇది లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది ఓన్లీ వన్స్ మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే డేలో మార్నింగ్ మల్టీ గ్రీన్స్ కదా అరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అందుకు పొద్దున్నే ఇచ్చేసారు అనుకోండి నైట్ వరకు అరుగుతుంది కానీ నైట్ టైం మనం ఫీడ్ చేస్తే అరగడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి సో మల్టీ గ్రీన్స్ మనం ఎప్పుడు ఫీడ్ చేస్తున్నా పొద్దున అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఇది ఫీడ్ చేస్తే బాగుంటుంది సో అట్లా మనం ఇప్పుడు వాడికి టూ టైమ్స్ ఫీడ్ చేస్తున్నాం బుజ్జి ఇది మల్టీ గ్రీన్స్ ది వాటికి స్టార్టింగ్లో అంటే సిక్స్ మంత్స్కి మనం స్టార్ట్ అప్పుడు ఓన్లీ వన్ టైమే ఫీడ్ చేసాము చిన్నోడి మల్టీ గ్రీన్ సరలాక్ రెడీ దట్ హోమ్ మేడ్ సరలాక్ అనమాట సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో రకరకాలవి నేను చేసి చూపిస్తాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది రెడీ కొన్ని దానిలో అయితే మక్కన కూడా వేస్తాను అది ఎలా ఫీడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను చెప్తాను సో ఇప్పటికైతే ఇది రెడీ సో మా వాడికి కుక్ చేసి ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు చూద్దాం వాడు ఎలా తింటున్నాడు ఏంటి అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది కొద్దిగా సాల్ట్ వాళ్ళకి టేస్ట్ కోసం అంతే మనం ఏదో ఎక్కువ వేసేయాలి అని కాదు సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట ఇంకా కొంచెం ఉడికినా బాగుంటుంది వన్ స్పూన్ ఉడకబెడితే మనకి ఇంత క్వాంటిటీ వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా ఫినిష్ చేస్తాడు లేదు అంటే కొంచెం ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఇంత ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ అంతా వదిలి పెడతాడు బట్ మొత్తం కూడా తినేస్తాడు కొంచెం చల్లారితే గట్టిపడుతుంది కాబట్టి సో మళ్ళీ వాటర్లో పెట్టడం అలా చేయకుండా జస్ట్ ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఒక టెన్ మినిట్స్లో గోరువెచ్చగా అయిపోతుంది సో మళ్ళీ చల్లారిపోయిన తర్వాత ఫీడ్ చేయకుండా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఫీడ్ చేయాలి వాళ్ళకి కొంచెం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే తీసుకుంటే మంచిది అండ్ హాట్ వాటర్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను సో ఇది మా వాడి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్